ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കബ്സയാണ് മട്ടൺ വെച്ചിട്ട് കബ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ കബ്സ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കബ്സയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ടനാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് വഴന്നു പോകുമെന്നും വേണ്ട ഇതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി അതുവരെ നമുക്കിതൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ മട്ടനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇവിടെ സവോളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ചതച്ച് ചേർത്താലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി പീസിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്ന മട്ടനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കിലോ മട്ടനാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മട്ടനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ കുക്കറിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ബേ ലീവ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്ത് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഉണക്ക നാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരഞ്ച് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുളക് എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാതെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വേറെ എരുവിനുള്ള മുളകൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മട്ടം വേകാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഒരു കപ്പ് വെള്ളമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസില് അടിക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോ മട്ടന്റെ വേവിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മട്ടനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ മട്ടണിലുള്ള വെള്ളവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് അരി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഈ കുതിർത്തിയ അരിയാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അരി ഇട്ട ഇട്ടതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും വെള്ളം മതി നമുക്ക് അല്ലാതുള്ള അളവ് വേണ്ട അരി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കത്തിൽ അരിക്ക് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കണം അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക
അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചു കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയായ മട്ടൺ കപ്സയാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ